Hello mọi người, hello tụi mình đã quay trở lại với Ridge Zero Season 2 phần 2 Đi được tới đây thì không cần phải giới thiệu gì nhiều về bộ này nữa Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của cái phần này trước khi đợi Season 3 ra mắt nha Tập 1 Sau cú đấm đầu điến của Osto, Subaru mới nhận ra rằng bên cạnh cậu còn có những người bạn luôn sẵn sàng vì mình mà làm bất cứ chuyện gì Với những lời động viên từ anh tài xế, cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự trợ giúp từ bên ngoài và bắt đầu bàn chi tiết về kế hoạch sắp tới ngay sau đó, cậu đi đến thẳng phòng của Roswell để yêu cầu cá cược với ông ấy. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng giữa Suru và ngài lãnh chúa. Chính cậu sẽ cứu lấy thánh địa và dinh thự trong vòng lọc này bằng bất cứ giá nào. Nếu làm được như vậy thì Roswell phải vứt đi cuốn sách tri thức và đi cùng Suru để ủng hộ cho Emilia lên ngôi. Sau khi lên kèo vụ cá cược với Roswell, Suru đến gặp Ryozoama để hỏi thêm về Gafiel, người cậu chắc chắn sẽ đụng độ trong bài toán ở thánh địa này. Tại đây, cậu đã biết được một bản sao tên là Ryuzo Shima là một trong bốn bản sao của Ryuzo Maya đã bị tước đi quyền giám sát thánh địa do vi phạm khế ước phù thủy. Cô ấy tự ý đi vào nghĩa trang phù thủy để cứu Gafiel khi cậu ta tham gia thử thách thánh địa thất bại. Do đã bị mất đi quyền giám sát nên là ký ức của Ryuzo Shima sẽ không còn được chia sẻ với tất cả những bản sao. Thế nên Ryuzo Ama chỉ biết được việc Gafiel không muốn rời khỏi thánh địa là vì ký ức đau thương khi bị chính người mẹ ruột bỏ rơi trong quá khứ. Có được thông tin cực kỳ quan trọng, Subaru liền quay về làng gặp Emilia để thu thập thêm thông tin. Khi thấy cô ấy đang ngồi ở phòng với gương mặt bơ phờ do mất ngủ, Subaru mới tiến đến bên cạnh hỏi về quá khứ của cô. Giờ đây khi trò chuyện cùng Emilia thì cậu mới biết rằng trong quá khứ của nàng tóc bạch kim và mẹ từng có một khoảng thời gian bị đóng băng một thời gian dài cho đến khi Puck tìm thấy và đưa cô thoát ra ngoài. Hiện tại ký ức của cô đã bị thứ gì đó làm lu mờ đi rất nhiều nhưng mà cô vẫn nhớ rằng Roswell đã tìm đến để đưa cô vào cuộc tuyển chọn hoàng gia. Ông ấy cũng hứa rằng sẽ làm tan băng cho cả khu rừng của mẹ cô ra khỏi đó nếu Emilia thành công lên ngôi. Kể xong Emilia đã ngủ tiếp đi trong vòng tay của Subaru. Trong thời gian đó, cậu đã cố hết sức để gọi Puck trở lại. Đến khi Emilia tỉnh lại thì Puck đã xuất hiện bên cạnh. Ông nói rằng bản thân đã phá vỡ khế ước với cô nên thời gian sẽ không còn nhiều nữa. Mục đích thực sự của ông khi làm điều này chính là muốn phong ấn ký ức của Emilia sẽ được gỡ bỏ. Tạo ra một cơ hội để cô có thể chiến đấu với thử thách của Echina. Tối hôm đó, Emilia không tham gia vào thử thách vì Puck đột ngột rời đi. Cô năn nỉ Suru hãy ở bên cạnh nắm tay cô cho đến sáng vì những ký ức đau thương trong quá khứ đang bắt đầu ù về. Cô sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nếu không có Suru bên cạnh. Cậu cũng hứa rằng sẽ ở bên cô cho đến khi trời sáng. Nhưng đến nửa đêm, Emilia giấc mình tỉnh giấc thì không thấy Suru đâu cả. Cô bật khóc vì nghĩ rằng Puck và Suru đều là kẻ nói dối. Qua hôm sau, Emilia đã biến mất không rõ dấu vết khiến cho Gafio hốt hoảng. Anh ta chạy thẳng đến chỗ của Ryuzu để tìm nhưng mà chỉ thấy ô tô đứng đợi sẵn. Đến giờ, Gafio mới nhận ra bản thân đã rơi vào kế hoạch điều hổ ly sơn của Subaru. Tập 2 Otto đã vận dụng hết khả năng của mình để câu giờ cho Subaru có thời gian gặp gỡ Emilia. Khi Gafio cố gắng chạy đến đó thì chợt nhận ra mặt dây chuyền của mình đã biến mất. Anh cũng bị rơi xuống chiếc hố do ô tô đào sẵn phía bên ngoài. Bên dưới hố, hàng ngàn con bọ Zoda xuất hiện lao đến ngăn cản Gafio. Trong quá khứ, Otto là một cậu bé may mắn có được phước lành ngôn ngữ. Nó cho phép cậu có thể hiểu được tất cả mọi ngôn ngữ bao gồm cả động vật hay ma thú. Anh trai sau khi biết được Otto có vứt lành này đã dặn dò cậu không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác vì lo sợ có người sẽ lợi dụng nó làm điều xấu. Thời gian trôi qua, Otto lớn dần lên và trở thành thương nhân rồi sau đó bị tổng giám một lười biến Conti bắt giữ. Cũng nhờ ơn cứu mạng của Subaru nên cậu mới có thể tiếp tục được sống. Từ sau chuyện đó, Otto hứa với lòng sẽ giúp đỡ hết sức mình cho Subaru mỗi khi cậu ấy cần đến. Quay lại hiện tại, Otto đang giữ mặt dây chuyền của Gafiel bỏ chạy tục mạng. Những ma thú gần đó cũng thông báo cho cậu việc anh chàng thú nhân đã thoát khỏi chiếc hố và đang đuổi theo sát nút. Mặc cho bản thân đang bị phản phệ bởi phước lành đến xịt cả máu mũi, nhưng Otto quyết tâm dốc cả tính mạng để giữ chân Gafiel càng lâu càng tốt. Cậu liên tục dùng những quả đá ma lửa để cản bước truy đuổi của anh chàng thú nhân. Dù đã cố gắng hết sức mình nhưng mà với sức mạnh từ á nhân thì Gafiel đã đuổi kịp được Otto. Ngay lúc anh ta định ra tay với anh tài xế thì bất ngờ Ram xuất hiện ấn cú. Gafiel tức giận tột cùng khi người con gái anh yêu cũng đứng về phe của Subaru nên liền bộc lộ toàn bộ sức mạnh hóa thành một con hổ khổng lồ. Trận chiến cuối cùng cũng nổ ra, không biết bằng một cách nào đó mà Ram đã có phần áp đảo khi liên tục bán hành cho Gafiel ngay từ những phút đầu tiên. 
Nhưng một người mang dòng máu quỷ khi không có sừng thì không thể nào có thể chống lại được một á nhân đang biến hình. Và sau đó thì thế trận lại nghiêng về phía của Garfield. Subaru lúc này gặp được Emilia bên trong lăng mộ. Cậu cuối cùng cũng thổ lộ tình yêu của mình dành cho cô. Nhưng Emilia giờ đây không còn tin vào Subaru nữa khi mà cậu đã bỏ mặt cô một mình vào đêm hôm trước. Không còn giải thích cho tình yêu của mình, cậu dịu dàng trao cho Emilia một nụ hôn ngọt ngào. Đó, mốt mấy cô ghệ mà giận giận thì cứ đẻ ra hôn là hết giận ngay mà. Tập 3 Khi Subaru và Emilia bước ra bên ngoài thì Garfield đã đứng trước mặt họ với cơ thể đầy vết thương. Hiện tại, cậu không hề biết được sự sống chết của Ram và Otto nên việc duy nhất Subaru có thể làm lúc này là ngăn cản Garfield phá hủy cánh cổng vào lăng mộ. Thế không thể thuyết phục Garfield bằng lời nữa nên là Subaru đã dũng cảm bước đến đối mặt với anh ta. Cậu dùng kỹ năng của ma thuật âm tạo ra một màn khói đen ẩn đi sự hiện diện của mình rồi bất ngờ dùng viên đá ma thuật của Federica đâm thẳng vào tay của Garfield khiến cho sức mạnh thú nhân của anh ta biến mất. Tất nhiên là ngoài sự cố gắng của Subaru thì còn có cả sức mạnh của bất đang trú ẩn trong viên đá giúp sức mới có thể ngăn Garfield biến hình. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc dễ dàng vậy được đâu. Garfield dù trở lại dạng người nhưng mà cú đấm của anh ta vẫn tràn đầy uy lực và nó khiến cho mặt Subaru biến dạng sừng húp lên. Có vẻ như là một chiếc răng đã chia tay với hàm trong thời điểm đó. Dù đau đớn nhưng khi nói về vua ly đòn thì Subaru số 2 không ai dám nhận số 1 cả. Garfield vẫn chưa từ bỏ tiếp tục vuông đấm nhưng lần này Subaru không còn đứng yên chịu trận. Nhân tố phù thủy lười biến trong người cậu đã tạo ra một bàn tay vô hình đấm Garfield nằm đo ván tại chỗ. Ấy vậy mà không biết bằng sức mạnh nào đó Garfield vẫn còn đứng lên. Mọi việc chỉ dừng lại khi mà con rồng đất từ xa chạy đến hút anh ta bằng dính vách. Cuối cùng, Subaru đã giành chiến thắng và cậu đặt tên cho chiêu thức vừa rồi của mình là sự quan phòng vô hình. Tên chiêu thức nó kỳ kỳ nhỉ, cái bản dịch này không biết có bị sai không. Tối đến, khi Garfield tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm lên đùi của Ram. Chưa phê gì hết thì bị nhỏ hất ấp mặt xuống đất. Sau khi được Ram động viên, Garfield đã quyết định tham gia vào thử thách của thánh địa một lần nữa. Khi bước vào trong, anh chàng thú nhân đã trở về quá khứ đối mặt với mẹ của mình. Lúc bấy giờ, cậu mới biết rằng mẹ không hề bỏ rơi hai chị em cậu để bước ra thế giới bên ngoài tìm hạnh phúc. Bà ấy rời khỏi thánh địa là vì an toàn của cả gia đình. Sau tất cả, Garfield biết được rằng tình yêu của mẹ luôn dành cho mình. Cuối cùng, Garfield đã hoàn thành thử thách đầu tiên của thánh địa và bước ra bên ngoài trước sự vui mừng của Subaru và mọi người. Anh chàng thú nhân cũng dành một sự tôn trọng nhất định dành cho Subaru với tư cách một người chỉ huy đích thực. Người tiếp theo phải vượt qua thử thách của thánh địa chỉ còn trông chờ vào Emilia. Cũng nhờ nụ hôn của Subaru khi trước nên là cô mới có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của chính mình. Khi bước vào trong, cô mới bất ngờ vì những lời động viên mà Subaru đã vẽ lên tường. Đi ra vào đêm hôm trước, anh không ở bên cô là vì chuẩn bị những thứ đáng yêu này. Bấy nhiêu là quá đủ để Emilia có thể dốc hết sức mình đối mặt với phù thủy tham lam bên trong thử thách của thánh địa. Tập 4 Tại thế giới trong mơ do Echina tạo ra, Emilia đã tìm được đến căn phòng trong thân cây đại thụ giữa rừng Elior, nơi lúc nhỏ cô sống cùng với người mẹ đỡ đầu tên là Fortuna. Cô ấy là em gái ruột của cha Emilia, do đã được nuôi dưỡng từ nhỏ nên cô xem Fortuna như người mẹ thứ hai của mình. Trong một lần trốn ra ngoài chơi, Emilia lúc nhỏ vô tình thấy được những yêu tinh trong rừng Elior nên nhận tiếp tế lương thực từ những người trong giáo phái phù thủy phe ôn hòa. Dẫn đầu trong nhóm đó chính là tổng giám mục Conti. Người đàn ông này trông có vẻ rất thân thiết với Fortuna thông qua cử chỉ và lời nói của họ. Qua cuộc trò chuyện, hai người họ có nhắc đến thứ được gọi là con dấu, nhưng sự thật về nó vẫn chưa được tiết lộ. Phía bên ngoài, Subaru đang rất xấu hổ vì những hình vẽ cổ vũ cho Emilia bị Garfield trông thấy trước cả người con gái cô thích. Thôi đi ông nội ơi, mọi lần còn tán tỉnh Emilia trước mặt mọi người mà nay bày đặt giá bộ à, nó nghiện mà còn ngại. Ryuzu Shima cũng tìm tới Subaru để nói cho cô biết về điều không thể tránh khỏi khi thánh địa được giải phóng. Quay lại với thế giới trong mơ của Egina thì trong lúc ra ngoài chơi lần tiếp theo Emilia lúc nhỏ đã vô tình phát hiện được một cánh cửa bí ẩn. Nó chính là con dấu bí mật đã được Conti nhắc đến trước đó với Fortuna. Đến một ngày nọ, mẹ Fortuna và Conti cũng biết được tài năng thiên bẩm của Emilia là một người điều khiển tinh linh. Năng lực này cho phép cô bé có thể giao tiếp với các tiểu tinh linh và lập kế ước với họ. Mọi việc vẫn chưa có gì bất thường xảy ra cho đến khi một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn xuất hiện. Cái này không ai khác mà chính là Kerulus Corneas, tổng giám mục tội lỗi của giáo phái phù thủy đại diện cho sự tham lam. Tập 5 Tạm gác lại thử thách của Emilia, bản sao của Ryuzu là bà Sima đã tìm đến Suru để nói cho cậu nghe về ký ức của Ryuzu Mayer, tổ tiên mà bọn họ đã sao chép trong 400 năm qua. 
Trong quá khứ, Ryuzu Shima từng đi vào thánh địa để cứu Gafiel nên đã vô tình tham gia vào thử thách của thánh địa và thấy được những ký ức của Ryuzu Mayer. Khi ấy, phù thủy Tham Lam vẫn còn sống và ở cùng với một đại tinh linh tên là Bishoy. Cô bé được Echina xem như đứa con gái của mình và cô bé này thường gọi phù thủy Tham Lam làm mẹ. Trong khoảng thời gian đó, Bishoy và Ryuzu Mayer rất thân thiết với nhau. Thời gian cứ trôi qua cho đến khi Roswar Amara xuất hiện. Mình xin phép gọi tắt là Roswar A nha mấy bạn. Anh ta khi ấy là tổ tiên đời đầu của nhà Mayer. Quay lại thử thách của Emilia trong thế giới giấc mơ thì một cô gái tên là Pandora đã xuất hiện. Công ty nhận ra rằng cô ta chính là phù thủy hoang tưởng, người đại diện cho một trong hai đại tội cổ xưa. Mục đích của phù thủy hoang tưởng đến đây chính là muốn tìm chìa khóa để mở con dấu trong khu rừng Elia. Khi ấy, Fortuna đã đứng ra điều khiển hàng chục khối tinh thạch sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể của Pandora, rồi bồi thêm một tảng băng khổng lồ đè lên người cả hai kẻ xâm nhập. Ấy vậy mà sau tất cả những đòn tấn công của Fortuna thì Pandora và Ricola vẫn không mất đi một cọng tóc nào. Biết rằng cơ hội chiến thắng là không có nên Conti đã yêu cầu Fortuna đưa Emilia bỏ chạy vì bản thân cô bé chính là chìa khóa để mở ra con dấu. Để có thể giữ chân tổng giám mục tham lam và phù thủy hoang tưởng thì Conti đã không ngần ngại hấp thụ nhân tố phù thủy lười biến vào cơ thể mình. Với quyền năng lười biến vừa có được, Conti tạo ra những cánh tay vô hình liên tục bán hành cho Recola. Bandura đã nhân danh phù thủy hoang tưởng phong cho anh danh hiệu lười biến. Trận chiến vẫn tiếp tục cho đến khi Rokolov sử dụng sức mạnh từ quyền năng tham lam thì gần như mọi đòn tấn công từ cánh tay vô hình của Conti không còn chạm được vào người hắn ta. Cùng lúc đó, Fortuna đã ra nhờ đệ tử của mình là Archi đưa Emilia ra khỏi khu rừng Elio càng nhanh càng tốt. Vì nếu chìa khóa và con dấu rơi vào tay bọn giáo phái phù thủy phải cực đoan thì cả thế giới sẽ thật sự kết thúc. Nhận lệnh từ sư phụ của mình, Archi đã cổng Emilia lúc nhỏ trên lưng chạy hết sức lực. Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra ngay sau đó khi anh vấp phải một con rắn đen hay còn gọi là Kurohabi, một trong tam đại ma thú được tạo ra bởi phù thủy Daphne. Mặc dù anh đã dùng phong ma pháp để cắt bỏ chân của mình và đóng băng vết thương lại nhưng mà chất độc do rắn đen gây ra đã lan đi quá nhanh. Biết bản thân không còn cơ hội sống sót, Aji vẫn cố mỉm cười để chỉ dẫn cho Emilia lúc nhỏ chạy thẳng về hướng đó hoa trắng phía trước và dặn cô bé đừng bao giờ quay đầu lại. Nghe theo lời anh ấy, cô đã bỏ chạy hết sức mình, còn Archie thì đã bị chất độc của rắn đen thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Quay lại với trận chiến tại rừng Elio, con ty giờ đây đang bị Reclus bán hành liên tục. Cánh tay phải của anh cũng đã bị phá hủy bởi quyền năng tham lam chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc hắn ta định dẫm nét đầu con ty thì Fortuna đã kịp thời quay lại tấn công khiến hắn nổ máu khùng lên rồi giết cả hai người họ. Bandura thấy vậy liền ra lệnh cho hắn dừng tay, nhưng cơn giận của Reculus đã nuốt chân hắn ta. Ngay cả phù thủy hoang tưởng cũng bị tên này tấn công tan nát cả cơ thể biến thành một đống bụi máu. Thế mà khi Reculus định ra tay với Conti và Fortuna thì từ phía sau Bandura đã trở lại khí đầu hắn một cái lún xuống đất. Thấy tên này vẫn chưa bình tĩnh lại được, phù thủy hoang tưởng đã cho hắn cút về với bà vợ của mình. Với quyền năng hoang tưởng, Bandura đã khiến cho Reculus biến mất. Điều này dẫn đến kết quả và hành động của anh ta trước đó cũng biến mất theo. Vì thế mà cánh tay của Conti đã trở lại như lúc ban đầu. Emilia trong quá khứ lúc này vẫn đang cố hết sức bỏ chạy. Thế nhưng mà Pandora đã dụ cô bé mang chìa khóa quay lại chỗ con dấu trong khu rừng theo chân các tiểu tinh linh. Tập 6 Các tiểu tinh linh do Pandora cử đến đã dẫn Emilia trở lại con dấu ở sâu trong rừng Elia. Ở đó Pandora đã đứng đợi sẵn gian rộng hai tay. Cô ấy tiết lộ rằng bản thân đã điều khiển các tiểu tinh linh trong suốt thời gian qua để xác định vị trí của con dấu. Bandura yêu cầu Emilia mở phong ấn, nhưng cô bé trả lời rằng cô không thể và không hề biết chìa khóa ở đâu cả. Lúc này phù thủy ngoan tưởng nói rằng cô ấy sẽ phá hủy cả khu rừng nếu Emilia không chịu mở con dấu. Đồng thời, cô ta còn lừa cô bé rằng Fortuna và Conti vẫn ổn. Trong lúc hoảng sợ tột cùng, Emilia đã phát hiện ra cô thật sự sở hữu chìa khóa để mở con dấu. Nhưng chiếc chìa khóa này chỉ có một mình cô bé có thể thấy nó, còn Bandura thì không thể. Nhưng rồi cô bé bất chợt nhớ ra bản thân đã hứa với mẹ Fortuna sẽ không bao giờ mở nó nên đã từ chối. Trước khi Bandura kịp dụ dỗ Emilia mở con dấu thì Fortuna đã đuổi đến và tấn công vào người ả ta. Mặc dù toàn bộ đoàn tấn công đều trúng vào người phù thủy hoang tưởng nhưng mà có vẻ nó chẳng để lại một vết thương gì cả. Con ty cũng đã đuổi kịp đến nơi nhưng do Bandura đã sử dụng quyền năng hoang tưởng của mình để đánh lừa đôi mắt của anh. Việc này khiến con ty vô tình trung đoàn tấn công đâm xuyên qua cơ thể của Fortuna, giết chết người con gái mà anh yêu nhất. Đến khi con ty biết ra được sự thật thì anh đã phát điên lên vì nghĩ rằng chính anh đã giết chết người mình yêu. Chỉ một lúc trước khi Fortuna qua đời, 
Cô ấy đã nói với Emilia lần cuối rằng mẹ yêu con rất nhiều. Emilia lúc này đã lấy chiếc kẹp tóc của Fortuna để tưởng nhớ về người mẹ của mình. Sau đó cô đã giải phóng toàn bộ ma thuật của mình tấn công Barora liên tục, giết chết phù thủy hoang tưởng hết lần này đến lần khác nhưng mà Ata đã sử dụng quyền năng hoang tưởng để viết lại cái chết của mình. Emilia giờ đây đã mất kiểm soát và đóng băng hoàn toàn khu rừng Elio và toàn bộ những người có mặt trong khu vực. Điều cuối cùng cô bé có thể nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ trong tảng băng là Pandora và Conti đã cùng nhau rời khỏi khu rừng. Sau khi trải qua toàn bộ ký ức đau thương của mình, giờ đây để hoàn thành thử thách của thánh địa Emilia chỉ cần đưa ra câu trả lời cho Echina. Sau cùng, Emilia đã trả lời xong các câu hỏi hóc búa của phù thủy Tham Lam và thành công hoàn thành thử thách thứ nhất của thánh địa. Cũng nhờ vào những lời động viên của Subaru nên cô mới có thể dũng cảm vượt qua ký ức đau thương của mình. Phía bên ngoài, Ram được cử ở lại để đón Emilia khi cô ấy hoàn thành thử thách. Còn Subaru cùng Otto và Garfield đã đi đến phòng của Roswell để khuyên ông ta đầu hàng vì cậu giờ đã biết được lịch sử hình thành của thánh địa từ Ryuzushima. Tập 7 Trong quá khứ, Roswell A đã bị một chứng bệnh gọi là thời kỳ bạo phát ma thuật khiến anh ta cực kỳ đau đớn. Đúng lúc ấy, Echina đã xuất hiện và hôn lên môi anh. Sau khi giữ nụ hôn trong vài giây, người phụ nữ lùi lại và giải thích rằng cô ấy đã trực tiếp hút mana trong cơ thể của anh ta vì đống năng lượng dư thừa này trong cơ thể Roswell đang đầu độc chính anh. Echina giải thích rằng cô ấy biết điều này vì bản thân của cô đã chịu đựng những vấn đề tương tự trong thời thơ ấu của mình. Sau đó, Roswell A bật khóc vì cuối cùng cũng có người hiểu mình. Kể từ phút giây đó, anh đã yêu phù thủy Tham Lam rồi trở thành người học việc của cô ấy và chung sống cùng Ryuzu Mayer và Đại Tinh Linh Bichua. Mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi có sự xuất hiện của một gã phù thủy đại tội cổ xưa. Echina khi ấy nói rằng để bảo vệ vùng đất này thoát khỏi sự hủy diệt thì cần một lượng lỗi cần thiết để kích hoạt kết giới bảo vệ thánh địa, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ trong khi thời gian đang khá gấp rút. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng ấy, Ryuzu Mayer đã xung phong dâng hiến cơ thể của mình để trở thành chất xúc tác, tạo ra phần lỗi cho kết giới của thánh địa để đền ơn cho khoảng thời gian cô sống cùng với Echina ở đây. Biết không còn cách nào khác, phù thủy Tham Lam đành phải đồng ý. Trong khi đó, Dothwar A đang cố hết sức mình để giữ chân gã phù thủy ngoài bìa rừng đến khi kết giới được tạo ra. Thế nhưng với sức mạnh của anh khi ấy thì đối đầu với một phù thủy là hoàn toàn không thể. Danh tính của kẻ hủy diệt cũng được tiết lộ là quỷ nhân Uo Hathor. Hắn ta là một đại diện trong hai đại tội cổ xưa và là thành viên nam duy nhất được biết đến của các phù thủy đại tội. Mặc dù tác giả không nói rõ về sức mạnh của Hector, nhưng nhìn cái cách mà hắn đập cho Rothwell A ra bả thế kia thì cũng đủ hiểu vì sao rồi. Chưa kể đến là cả vụ thủy tham lam Echina cũng phải rén khi đối mặt với sad boy lạnh lùng này. Trong khi Echina và Rothwell A đang cố giữ chân Hector phía bên ngoài thì Betray đã đưa Ryuzu Mir đến khu vực lỗi của thánh địa. Giờ đây cô mới biết rằng Mir sẽ hy sinh bản thân để cung cấp Audi làm lỗi để tạo kết giới cho thánh địa. Mặc dù bản thân Betray rất đau đớn khi biết người bạn của mình chuẩn bị rơi vào giấc ngủ ngàn năm nhưng mà trong tình thế này họ không còn cách nào khác. Cuối cùng, Mir đã bị hấp thụ vào lỗi của thánh địa và tạo ra một vùng đất an toàn cho cộng đồng á nhân sinh sống trong hơn 400 năm qua. Quay lại hiện tại, Subaru đã yêu cầu Roswell dừng việc ám sát ở dinh thự lại nhưng ông ta đã từ chối. Thấy không còn thể nói chuyện được nữa, Subaru đã giống dạc tuyên bố bản thân cậu chính là kỵ sĩ của Emilia và cậu sẽ đập tan hy vọng chiến thắng của ông ta trong vụ các cực này. Tập 8. Subaru giờ đây đang rất lo lắng cho những người ở thánh địa khi bản thân cậu không thể thuyết phục Roswell đầu hàng. Trong tình thế không biết phải làm gì thì Garfield đã đứng ra giải quyết bài toán hóc búa này. Anh chàng thú nhân nói sẽ rời khỏi đây cùng Subaru để trở thành một chiến binh thiện chiến ngăn cản Elsa và Melly thảm sát những người ở dinh thự. Đến giờ thì Subaru mới biết là ông nội này mặc dù cùng mẹ khác cha với Federica nhưng mà cha của Garfield cũng mang dòng máu lai và mẹ là con người nên dòng máu trong người anh ta có thể đi ra khỏi kết giới. Trước khi rời đi, Subaru đã giao lại toàn bộ chuyện ở thánh địa cho Ram. Sợi dây chuyền có viên đá pha lê của Federica mà Puck đang trú ngụ bên trong cũng được đưa cho cô ấy. Nó chính là chìa khóa cuối cùng để Subaru có thể chiến thắng ván cược với Roswell. Lúc này Ram đã quay lại lăng mộ để đón Emilia sau khi cô ấy hoàn thành thử thách đầu tiên của thánh địa. Roswell cũng đã tìm tới để nói những điều không hay về Subaru làm cho Emilia nản lòng. Nhưng ông ta không hề biết rằng Emilia giờ đây đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cô đã tuyệt đối tin tưởng vào Subaru và sẵn sàng đối mặt với thử thách thứ hai của thánh địa ngay lúc này. Biết bản thân không thể ngăn được Emilia, Roswell đã tìm đến trung tâm của thánh địa chuẩn bị niệm phép tạo ra trận bão tuyết càng quét tất cả. 
Nhưng Ram đã sớm đoán được việc này nên kịp thời có mặt ngăn cản ông ta lại. Do đã biết trước bản thân không thể nào chiến thắng một mình nên Ram đã kêu gọi Puck xuất hiện để trợ giúp. Với tư tưởng 2 đến 1 không chọc cũng què thì ngay sau đó trận đấu kinh điển đã chính thức bắt đầu. Ở dinh thự lúc này Elsa đã xuất hiện theo đúng hợp đồng với Roswell để tiêu diệt hai cô hầu gái lớn và một cô hầu gái nhỏ. May mắn cho Pizza là Federica đã có mặt kịp thời để bảo vệ em ấy bỏ chạy. Pizza trên đường đi nghĩ rằng Pizza có thể giúp đỡ cho Federica nên cố gắng hết sức tìm cô ấy. Nhưng mà thuộc xiên cửa của cô nàng Glory thì chỉ có mỗi thằng Subaru là phá được dễ dàng thôi. Ngay lúc Pizza tuyệt vọng đến bật khóc gọi tên Subaru thì người anh hùng của em ấy đã thực sự xuất hiện. Ở lần này thì Subaru đã dẫn theo một con ác chủ bài khá thiện chiến nên là không còn ngại đối đầu với ả sát thủ Elsa eo súng gì nữa hết á. Người này không ai khác chính là Garfield, ông vua lì đòn chỉ đứng sau Subaru. Mặc dù sau 10 năm xa cách đến nay mới gặp lại nhưng hai chị em của Frederica không có cơ hội để trò chuyện với nhau. Garfield sẽ ở lại để đối đầu với cô bé sát thủ thích ăn lòng sau dưa này, còn chị gái cậu sẽ đến phòng đưa Rem đến nơi an toàn. Tập 9 Gavio với tư cách là người mạnh nhất thánh địa đã cho Elsa biết thế nào là lễ hội. Không chỉ có nắm đấm đầy uy lực mà tốc độ nhanh nhẹn của anh ta cũng vượt trội khiến cho ả sát thủ không thể né được. Kết quả là bản mặt của Elsa bị Gavio ca lên tường làm trôi hết lớp phấn mắt cướp dày 30m. Trong khoảng thời gian này, Subaru đã tìm đến thư viện cấm để đưa Pizza ra khỏi dinh thự. Thế nhưng cô nàng Plolly này nhất quyết không chịu rời đi nếu Subaru không thừa nhận cậu chính là người đó. Người mà cô đã chờ đợi trong suốt 400 năm ròng rã. Thế mà nở lòng nào thằng áo Subaru lại nói rằng cậu không đời nào mà trở thành người đó vì cô được. Chưa dứt câu là ông đã bị Betray dùng phép thổi bay ra khỏi cửa rồi. Subaru đang không biết phải làm thế nào thì ô tô dẫn theo Betray chạy đến. Hỏi ra thì cậu mới biết là Melly đã sớm dùng ma thú bao quanh toàn bộ dinh thự. Hiện tại không còn lối nào có thể thoát ra được. Vừa dứt câu thì bọn ma thú đã tấn công khiến sàn nhà sụp xuống. May mắn là Federica tiện đường đi qua nên là kéo cả đám nhảy ra bên ngoài. Rem cũng đã được giải cố khiến Subaru mừng thầm trong lòng. Trước khi bàn tính kế hoạch ứng chiến thì Melee đã ngồi trên người một con heo đá to xác tiến đến. Để chặn cô bé sát thủ này lại thì Federica đã giao Rem lại cho Subaru. Chính tay cô hồ thú nhân sẽ tiếp đón vị khách không mời mà đến này. Subaru cổng Rem trên lưng dẫn theo Otto và Pizza chạy thẳng về hướng thư phòng của ngài Roswell vì ở đó có một lối thoát hiểm. Nhưng cả bọn chưa kịp đến đó thì nhóm của cậu đã phải chạm mặt với một con Chimera vô cùng hung dữ. Tại thánh địa lúc này, Emilia đã bước vào trong lăng mộ để tiếp tục tham gia vào thử thách thứ hai của thánh địa. Khi đi vào trong thế giới giấc mơ, Angina đã cho cô ấy thấy được cuộc sống mà cô hằng ao ước. Ở nơi đó, Conti và Fortuna đã được ở bên nhau và họ giờ trông giống hệt một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, từ sâu trong trái tim mình, Emilia biết rõ rằng thế giới này không hề tồn tại ở bất cứ nơi nào. Cô cũng cảm ơn Angina vì đã cho mình thấy thế giới tuyệt vời này. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân cô có thể gặp được Conti và Fortuna với nụ cười nở trên môi như vậy. Sau cùng, Emilia chính thức hoàn thành thử thách thứ hai của thánh địa và bước ra bên ngoài. Tại đây, những người dân làng Alok bị mắc kẹt trong thánh địa đã đợi sẵn để động viên cô. Không chỉ có bấy nhiêu, trưởng lão Ryuzo cũng có mặt cùng toàn thể người dân Á Nhân sống trong thánh địa cũng bước đến cổ vũ cho Emilia hoàn thành thử thách cuối cùng. Không để cho mọi người phải chờ đợi thêm, cô nàng tóc bạch kim ngấng cao đầu quay vào trong lăng mộ để tham gia vào thử thách cuối cùng. Tập 10 Tại mặt trận phía trong dinh thự Roswell, Gaffiel và Elsa vẫn ngoan cường chiến đấu với nhau hết mình cả hai ăn miếng chả miếng vô cùng máu chiến nhưng sức mạnh từ chữa lành của ả sát thủ là quá vượt trội giúp vết thương phục hồi lại một cách cực kỳ nhanh chóng subaru lúc này vẫn đang bị con chimera đuổi theo sát nút thấy chạy không phải là cách nên là cậu quyết liều mình đối đầu với nó bằng những kiến thức có được từ thời hiện đại subaru đã thành công dụ con thú dị hợm vào trong một căn phòng tại đây cậu lợi dụng ngọn nến gần đó để tung bụi nổ vào người con chimera nhưng có vẻ như là subaru tính không bằng tác giả tính ủa rồi cái thứ vừa mới quăng ra là bụi nổ hay là bột mì vậy cha nội hên sao trong tim chỉ có mỗi thằng Subaru là ốc bả đậu nên là hai người còn lại vẫn còn gánh nổi. Otto cùng Pizza mai phục gần đó liên tục ném dầu hỏa vào người con thú thành công thiêu cháy nó. Subaru liền gỡ lại lỗi lầm bằng trò đấu bò tót dù con chim ra lao đến rồi bất ngờ né ra khiến nó rơi thẳng xuống lầu. Dù đã hạ được con ma thú nhưng có vẻ như là dầu hỏa của Otto hơi xịn nên là đám cháy đã lan ra toàn bộ dinh thự Roswell. Subaru lo lắng cho Pizza nên đã giao Rem và Pizza cho Otto. Con cậu sẽ đi tìm thư viện cấm để đưa Pizza ra khỏi đó. Quay lại với thử thách cuối cùng của Emilia, lần này cô ấy buộc phải đối mặt với một tương lai đầy rẫy những mất mát và cái chết. Nhưng rồi cuối cùng không gian đã thay đổi dịch chuyển cô thẳng đến lâu đài giấc mơ, nơi gi
Cô ấy thông báo rằng Emilia đã vượt qua được thử thách cuối cùng của thánh địa rồi tặng cho cô một cái ôm trước khi rời khỏi đó. Sau khi hoàn thành thử thách cuối cùng, cánh cửa bí mật dẫn vào lăng mộ nơi chứa đựng thi thể của Egina đã mở ra. Tại đây, Emilia đã thành công phá hủy được kết giới trung tâm rồi sau đó chạy ra bên ngoài. Thế nhưng không biết từ bao giờ mà toàn bộ thánh địa đã được bao phủ bởi tuyết trắng. Cùng lúc đó, trận chiến giữa hai chị em Federica và hai chị em Elsa diễn ra căng thẳng. Bên này thì thằng em đánh với con chị, còn bên kia thì đứa chị xua với con em um và sùm nó lên. Chia ra đánh thì có vẻ quá nhàm chén nên là cả hai chị em nhà Elsa quyết định là chơi hội đồng Raphael. Thế nhưng xui cho họ là đã chọn sai người. Ngay sau khi cậu ta hóa hổ cánh tay vả cho Elsa méo mặt thì con ma thú to xét của Melly cũng không tránh khỏi số phận khi bị Raphael hóa thú toàn phần vặt đầu trong một nốt nhạc. Elsa trong lúc chiến đấu vì lo lắng cho em gái nên đã bỏ lỡ thời cơ để tung đầu tất xác. Kết quả là đã bị Raphael lao đến đớp cho một cú vào ngay cổ. Thấy phụ nữ vậy thôi chứ bà cũng đâu có vừa đâu, à sát thủ cũng nhe răng ra cắn lại vào người của Gafiel. Đang tận hưởng cảm giác khoái lạc từ máu của đối thủ thì bất ngờ cậu ta chốt hạ ván đấu bằng cách là ném thi thể con heo đá đè nét người Elsa kết thúc trận chiến. Bên này, Roswell vẫn đang chiến đấu hết mình cùng với Puck và Ram. Mặc dù là hai trội một nhưng mà ngài lãnh chúa vẫn có thể giữ thế trận nghiêng về phía của mình. Ram lúc này nói rõ rằng cô đã biết chính Roswell là kẻ đứng sau cuộc tấn công tiêu diệt toàn bộ đồng bào của mình. Thế nhưng, không biết từ khi nào mà cô đã đem tình yêu của mình trao cho ngài ấy. Roswell lúc này vẫn không hề tin tưởng vào tình yêu của Ram, vì chính ông là kẻ chủ mưu cho việc tàn phá quê hương của hai chị em họ. Ngay lúc Roswell không đề phòng, Buck đã tạo ra một mặt trận băng bao vây ông ấy rồi hóa cơ thể trở nên khổng lồ để đánh lạc hướng tạo thời cơ cho Ram lao đến. Thế nhưng, cô không hề muốn giết Roswell. Thực chất, mục đích cuối cùng của Ram chính là đoạt lấy bản sao sách chi thức của Echina và thiêu hủy nó. Roswell khi mất đi thứ quan trọng nhất đối với mình liền bộc phát ma lực tạo ra một vụ nổ oanh tạc cả cánh rừng. Cuối cùng tình yêu của Ram đã bị thiêu cháy bởi chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Tập 11 Emilia lúc này thở phào nhẹ nhõm khi thấy được những người dân vẫn an toàn. Bất đã tính trước được cơn bão tuyết do Roswell tạo ra nên đã dựng một hang động băng giá bảo vệ mọi người. Do kết giới đã bị phá hủy nên những người dân được sơ tán vào trong lăng mộ để tránh bão còn Emilia sẽ một mình đi đến trung tâm cơn bão tuyết để ngăn nó lại. Phía bên này sau vụ nổ đầy uy lực, Roswell cuối cùng cũng biết quý trọng người con gái dành trọn tình cảm cho mình. Thế nhưng có vẻ như là điều đó đã quá muộn khi cô ấy đã bất tỉnh. Roswell giờ đây như mất phương hướng hoàn toàn khi mà bản sao của sách trí tòa không còn nữa. Trong tận cùng tiếc nuối, ông ấy đã dùng năng lực của mình để cố gắng đưa Ram sống lại bằng mọi giá. Emilia cũng đã đến được trung tâm của Thánh Địa. Các bản sao của Ryuzu cũng có mặt ở đây để hoàn thành vai trò cuối cùng của mình. Ryuzu Shima sẽ hy sinh bản thân để ngăn nơi này bị phá hủy như cách mà tổ tiên của cô ấy là Ryuzu Meyer đã từng làm để tạo ra kết giới. Trước khi làm điều đó, Shima đã đưa cho Emilia viên đá pha lê mà Puck đang trú ngụ bên trong. Ông ấy đã dùng hết sức lực của mình để cứu mọi người. Nói xong, Sima chạm tay vào viên pha lê ma thuật rồi biến mất cùng nó và tổ tiên của bà ấy. Sau đó, Emilia cùng các bản sao còn lại của Ryuzu đến chỗ của Roswell. Ram lúc này đã được cứu sống nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc khi mà đám thỏ khổng lồ đã bắt đầu lộ diện. Biết bản thân không thể tiêu diệt hết chúng, Emilia đã nhờ các bản sao đưa Roswell và Ram về lăng mộ. Cô sẽ mở ra con đường máu cho họ di chuyển an toàn. Bi trai thì nhớ về quá khứ của mình. Khi ấy, Egina đã đưa cho cô một bản sao của sách trí tuệ và giao cho cô nhiệm vụ bảo vệ thư viện cấm, nơi chứa đựng toàn bộ tri thức của phù thủy tham lam. Trước khi rời đi, Egina đã nói rằng thời hạn sẽ là cho đến khi người đó xuất hiện và đưa Bi trai ra khỏi nơi này. Suru phía bên ngoài vẫn đang cố hết sức vật lộn với đám cháy để tìm thư viện cấm, nhưng khi tìm được Bi trai thì cậu đã bị thổi bay ra ngoài. Đến khi mở lại lần nữa thì cô ấy đã nhẫn tâm dịch chuyển cậu ra khỏi dinh thự. Câu nói cuối cùng cô gửi tới Suru là lời vĩnh biệt. Không để cho cô ấy phải chết, Suru liều mình lao thẳng vào đám cháy đỏ rực một lần nữa. Tất cả các cánh cửa trong dinh thự đều đã bị cháy sạch chỉ còn lại một cái duy nhất ở căn phòng bí mật. Không do dự còn mặc kệ tay nắm cửa đang đỏ rực để tiến thẳng vào bên trong. Cuối cùng Suru đã được đền đáp khi đối mặt với Bicha một lần nữa. Lần này cậu mặc kệ bản thân có là người đó mà Bicha đã chờ đợi hay không, Suru đã cầu xin Bicha hãy cứu lấy cậu như cách mà cô đã làm trước đây. Lúc này Bicha mới bật khóc. Vì đối với cô ấy, sinh mạng của loài người chỉ là một khoảnh khắc. Cô sợ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời xa cô một lần nữa. Phía bên ngoài, ô tô và mọi người vô cùng lo lắng khi không thấy Suru quay trở lại. Họ nghĩ rằng cậu và Petra đã chôn xác trong biển lửa. 
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, Richard cuối cùng đã chấp nhận rời khỏi đó cùng Suru bay thẳng đến thánh địa, nơi Emilia đang cố hết sức để ngăn cản đám thỏ khổng lồ. Tập 12 Với sức mạnh từ đại tinh linh Richard là đám thỏ đang cố đến lăng mộ đã bị tiêu diệt. Ấy thế mà số lượng của chúng vẫn không hề thuyên giảm đi một chút nào sau cái đòn đó. Suru cũng hợp sức với Bichai tạo ra những đòn tấn công vô cùng chất lượng hay ngay con thỏ đáng yêu đã bị thứ ma thuật tình bạn nghiền nét hàng trăm mảnh. Biết là cái đám thỏ này có thể nhân lên liên tiếp nhưng Bichai chắc chắn rằng số lượng của chúng sẽ đạt đến một ngưỡng tối đa. Giờ việc duy nhất họ có thể làm chính là ngăn chặn tất cả chúng khi chúng đạt đến mức tối đa rồi tiêu diệt một lần sạch sẽ thì bọn thỏ sẽ không thể nhân thêm nữa. Để làm được việc này thì con mồi với nguồn mana dồi dào nhất không ai khác chính là Suru. Dù gì thì cậu cũng từng làm mồi cho cá voi trắng trước đây nên là cũng có một chút kinh nghiệm. Do bà nhỏ Bichai chân ngắn quá nên là Subaru phải vác nhỏ theo chạy tục quần. Vừa chạy Bichai vừa tạo ra một lớp hàng rào ma thuật để gom đám gặm nhắm vào một chỗ. Emilia đứng phía trên cũng góp sức mình dùng ma thuật nâng cả khối băng bao gồm chuồng tỏ khổng lồ lên cao. Ngay sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, đại tư linh Bichai liền niệm chú tung ra một đòn ma pháp tối thượng khiến cả đám thỏ tự ăn thịt lẫn nhau rồi dịch chuyển chúng sang một không gian biệt lập giống hệt như thư viện cấm không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu lần chết đi sống lại thì Suru đã thành công cứu được tất cả mọi người. Bài toán về thánh địa hay dinh thự đều được cậu đưa ra đáp án hoàn hảo nhất. Giọt nước mắt của Ross World cũng đã rơi. Không phải vì thất bại trong vụ các cược với Suru mà là vì ông ấy thấy được nụ cười của Ram đã nở trên môi. Trước khi rời khỏi thánh địa, Ross World và Bichai đã đến lăng mộ thăm sư phụ của họ. Tại đây, ngài lãnh chúa đã hỏi cô nàng Loli là vì sao chọn đi theo Subaru trong khi cô không phải là số 1 trong tim cậu ấy. Bichai cho rằng Ross World đã hiểu lầm gì đó. Cô không rời thư viện cấm bởi vì cô trở thành vị trí số 1 của cậu ta. Bichai rời đi vì cô muốn Subaru trở thành vị trí số 1 trong tim mình. Ngay sau đó, Bichai mới nhận ra rằng người đứng trước mặt cô ấy không phải là hậu duệ của nhà Mara, mà chính là Ross World A. Người bạn đã sống cùng cô và mẹ Egina vào 400 năm trước. Ông đã sử dụng thuật sao chép linh hồn từ việc theo đuổi sự bất tử của Egina và vật chứa mà Roswell chọn chính là cơ thể các hậu duệ trong gia tộc của mình. Biết được gặp lại cố nhân, Bichai không vội mừng mà trước tiên cô cần phải vã cho ông một cú vì đã làm cháy thư viện cấm của mẹ Egina để lại. Sau đó từng ký ức khi xưa cho UV lúc này Bichai nói rằng mừng ông đã trở về. Phía bên ngoài, Emilia và Subaru đang chờ đợi Bichai. Sẵn tiện, có hai người ở đây Emilia nói cho cậu nghe về đứa con trong bụng của mình khiến cho Subaru hết hồn. Thằng chả tưởng đổ vỏ cho ai rồi đó chứ. Thì ra là bà nhỏ này tưởng sau khi hôn là có em bé đó mà. Kiểu này thì do ông nội Puck đầu độc con bé chứ đâu. Ngay khi trở về, Roswell đã nhận phải hình phạt thích đáng dành cho mình. Lần lượt từng người xả giận lên mặt của ngài lãnh chúa. Thấy cái mặt sưng như con cá nóc thế kia thì cũng tội đó, tội chưa xử. Nhưng nhìn ổng giờ thấy cưng ghê, cưng vô lầy ghê đó. Đúng ra thì à, tội của Roswell cũng không đáng chết đâu. Tháng cho ổng về thăm nhà vào hai ngày rằm là được rồi. Hiện tại tất cả mọi người vẫn chưa hề tin tưởng vào Roswell sau những chuyện ông ấy đã gây ra. Nhưng để đảm bảo sau này bản thân không phản bội mọi người thì Roswell đã cho bọn họ xem một lời thề được niêm phong bằng một lời nguyên. Nếu ông ta còn hại bất kỳ ai trong những người ở đây thì bản thân sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa điên ngục ngay lập tức. Thấy được sự ăn năn này của Roswell, mọi người đã chấp nhận xem ông vẫn là một đồng minh của Emilia. Sau tất cả mọi chuyện, ngài lãnh chúa đã cúi đầu xin lỗi mọi người. Do dinh thự Roswell đã bị cháy rùi nên là buổi phong tước kỳ sĩ của Subaru được tổ chức tại một dinh thự khác trực thuộc gia tộc Mara. Roswell cũng nói với cậu rằng ông sẽ tiếp tục theo dõi cậu vì hiện tại không gì có thể dẫn ông ấy trở lại với Egina ngoài cậu và con đường cậu bước đi. Cuối cùng, ngày Subaru mong chờ nhất cũng đã đến. Buổi lễ phong tước kỳ sĩ của Emilia chính thức bắt đầu. Subaru quy xuống trước cô và giống dạc thơ rằng Tôi sẽ bảo vệ em và biến mọi điều ước của em thành hiện thực. Tôi chính là Natsuki Subaru. Từ nay sẽ trở thành kỹ sĩ của em và chỉ thuộc về em. Sau buổi lễ, Subaru đã vui vẻ cười không nhặt được mồm khi khiêu vũ cùng cô ghệ của mình. Xem khúc này tự nhiên thấy thương rem ghê đó mấy bạn. Nhỏ giờ khác gì người thực vật đâu mà khứa này còn nhảy nhót các kiểu nữa. Tức cái mình ghê vậy đó. Không biết rằng sắp tới đây, Subaru sẽ trải qua những gì để có thể đem rem trở lại khi mà đối thủ của cậu lại chính là Rekulus. Tổng giám mục đại diện cho sự tham lam Người được tác giả nói rằng Nếu mọi phù thủy đại tội ngoài trừ Satula Và các tổng giám mục đại tội chiến đấu với nhau Thì Rokolo sẽ là người sống sót duy nhất Chưa kể bên cạnh hắn ta Còn có sự giúp sức của Lia Patankato Tổng giám mục đại diện cho sự hấu ăn 
Và cuối cùng thì à, bộ anime của Ruby Zero đã chính thức khép lại tại đây rồi các bạn ơi. Tụi mình vẫn chưa có thông tin gì về phần tiếp theo của anime này nên là cùng xoay qua các video khác để chờ đợi ha. Tôi chỉ mới thấy cái video trailer season 3 thôi chứ chẳng biết là ngày nào ra. Thôi thì à, cứ đợi thêm. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.